Bon, alors, je pense qu'on peut dire qu'on se prépare pour la deuxième partie de nos séjours. Maintenant, on est bien acclimaté. Hein. On a fait quelques ascensions, on va passer sur des trucs plus sérieux, plus engagés. Hein, Jules Voilà, exactement. Euh, pas beaucoup plus haut, hein. on va rester dans, dans le même ordre d'idée. Ouais, on va rester dans le 6000, quoi. Ouais. <rire> Par contre, ouais, bon, bah, du coup, avec ces pannes de réchaud et tout ça, on a déjà pas mal tapé dans nos réserves de Belvita, quoi. Il ne nous en reste plus vraiment beaucoup. Voilà. Il va falloir être économe. Donc, comparé aux 14 paquets qu'on avait avant, il nous en reste que 10. Voilà, donc ça va être critique, hein. on va peut-être pas pouvoir se nourrir plus de 15 jours avec ça. Et avec un bon kilo de pâtes de fruits, euh, on devrait avoir de quoi survivre. Allez, quantité d'énergie qu'il y a Bien vamos, retour à Peñas, départ pour Chiaroco et pour d'autres aventures. Parti pour le Tiaroco dans la pompe pas totale avec, avec Jaco qui nous rejoint. <rire> Toujours plus de bordel. I'm walking. Bon, ça fait 5 heures qu'on marche. C'est long et c'est fatigant quand même. Moi, personnellement, je suis en train de prendre une décharge. Je sais pas comment pour les autres. Euh, moi, le souci, c'est qu'on n'a <coughs> plus d'eau depuis une heure déjà. Qu'on attend qu'elle finisse de... de se purifier. Mais là, je pense que ça va être grosse, euh, grosse rasade dès que ce sera prêt. <musique> formation assez dingue que la flotte là c'est des petits ruisseaux qui sont dans ces espèces de marécages avec une eau blanchâtre c'est c'est assez fou c'est pas trop chier sur euh, la classe attitude de... du campement quoi on attend juste les bâtons et puis euh... puis on va tenter on va tenter quoi. tenter la tente dans le sable, c'est pas évident. Hey hey Hola, buenos dias <rire> Bon, on est où, on fait quoi Bah alors là, on est dans la super belle vallée du Tchatchakomani. On avance tranquillement. On a un peu retenu les leçons du Tchiaroko. Alors cette fois, on a pris de la nourriture, déjà. Et une mule. Donc euh, bah, du coup, c'est rando.
Bon, Jules, je pense que s'il y a bien une question que les Français se posent, c'est euh, « Mais que se passe-t-il hein il, il est 9h, on est au camp, et je pense que les Français ont le droit de savoir. Hein, » que... Les Français ont le droit de savoir, bien, tout à fait, tout à fait, Alexis. Euh, alors, euh, il se trouve que le réveil à, à 2h41 euh, ce matin euh, euh, n'a pas été fructueux. Tout à fait. Temps très couvert, visibilité quasi nulle. Et pour traverser un glacier euh, en cherchant un itinéraire nouveau, sans trace, nous nous sommes dit que c'était pas une bonne idée quoi. Enfin bref, du coup, bah, on s'est recouché, on a mis le réveil à 4 heures, <rire> sauf qu'on l'a pas entendu. En fait. À 4 heures, on a eu un petit problème avec le réveil. Voilà, du coup, ben, bah, oui, il est 9 heures, on a fait une bonne grasse mode, mais là on a la patate quoi. Là on est au top. On est du au coup, top comme les va... Suisses. On va partir sur la même optique que le pote aussi, on va aller repérer. Et bah on va voir après ce qui se passe. Hein. Voilà. Soit on est sage et on repère. Soit on repère et on finit en haut du Chacha Comadi. On va voir. Allez, à tout à l'heure. On va partir dans la petite brèche rocheuse là qui est juste à gauche de la dernière pointe de l'arête. Ensuite on va suivre. Première partie ça a l'air d'être bien fait en rocheuse, ça a l'air d'être assez, assez rigolo. Après il y a la partie neige qui monte au sommet du raccourcir. Puis la traversée des arêtes du raccourcir. Enfin euh, l'arête, euh, ça doit être la sud là du triangle du Chachacomani. Et après ça continue derrière jusqu'au sommet du Chachacomani. C'est l'arête, on rejoint après la voie normale. Voilà, donc vu d'ici, en fait, le profil est tellement incroyable et tellement beau qu'on ne comprend pas pourquoi personne n'y allait avant. Et c'était très peu visité ici. David nous a dit que ça fait 40 ans que cette montagne n'avait vu personne, du sac David qui retourne en mars. Voilà, donc c'est un problème d'être rigolo.
On voit rien du tout, on voit une lumière qui se balade. Tout est dans le, le pas de danse. Sophistiqué. Voilà. Allez, à mon tour. Et voilà. Il est. 23h30 là donc on est arrivé il y a 5 petites minutes et ouais donc c'est bien on a eu un bon rejet nocturne sur le glacier pour le retour pas de crevasses <rire> pas de crevasses bon il y a quelques ponts de neige assez flippants euh, de quelques mètres descente assez extravagante ouais voilà donc on n'a pas on était concentré dans nos conneries on va dire parce que vu que c'était la nuit et que les traces ben, elles s'effacent assez vite au milieu des, des, des pénitents, ben, on l'a perdu vite et on est tombé dans... Des trucs pas très cathodiques. Voilà, donc on a désescaladé un sérac parce que c'était un cul-de-sac. Puis au final, il y avait un trou de 10 mètres, donc on a fait un rappel en laissant une broche. Et après ça, on a retrouvé la trace, puis on l'a reperdu. <rire> dans un nouveau champ de crevasses et donc on a descendu descendu et puis on s'est rendu compte que c'était pas le bon endroit donc on est remonté remonté et au final ben 3h30 de descente donc ça va ce qu'on a c'est pas pire au final c'est pas pire mais et putain qu'est ce qu'on est crevé ouais ah. on va voilà comme des bébés bah, Jules qu'est ce qu'on va faire avec ça alors on pas les échelles en alu hein. alors en fait on va préparer les, les lumières pour ce soir là pour la fête euh, qu'on gagne pas de Antonio on va on va garder au poteau là et on sait pas trop ce qu'on va faire mais faut que les lumières elles marchent à la fin quoi bah écoute euh, on sait pas quel fil fait quoi mais bon, ouais alors d'après nos études le, le bleu il y a du courant euh, non, y a c'est la phase et puis tout le reste euh, ben, ça je sais pas trop quoi je crois que c'est l'éclairage communal je vais éviter de toucher <rire> Bonne ligne de bus. Miami Beach. Oh yeah. Miami Beach. En plus de la bonne ligne, on a des bus à l'heure. Voilà.
Ça qui est bon. 